Welcome to Kamal Online Max. In the video, we real analysis lower question. Function 1 1 on 2. Check the question. Consider the map F from Q to R set of all rational to set of all real defined by f of x equal to 0 if x takes the value 0 if x is equal to p by q then f of x takes the form p by 10 power q uh, where p is an element in z and q is an element in n and moreover gcd of p comma q will be 1 <coughs> then the map f is 1 1 and on 2 not 1 1 but on 2 on 2 but not 1 1 neither 1 1 nor on 2 ok f of x defined money x is 0 and f of x is 0 otherwise x on the p by q p on the integer q on the natural number p and q ke gcd 1 in the formula rikra x kella f of x on the p by 10 power q na mapping agadhi. Up in the map on the one one on two are kuma, illa one one matum, illa on two matum, illa rendume, define mana mudiyama, just as or function are kuma. Adana minga contributicaparo. Of course, in the Kanaka Purtu reckon a one one on two kana direct test or definition knowing you use panama, where is a vishangala naminga therinjik to add one one on two of dinger the proof panda, try panaporo. So, the result we recall. That is the result. First result. Second result. First result. The cardinality of the domain. of the surjective function is greater than or equal to the cardinality of its domain in the vishayatha first nama therinjikrom cardinality abdina or set ku number of elements in the set adha uh, definition adulla elements ethana abdingiradha cardinality okay surjective abdingiradhu on to injective abdina 1 1 nu solluvom surjective abdina on to nu solluvom 1 1 and on to adha nama bijective abdin solluvom okay idhula enna solranga na or on to function defined by nirkra or mapping la of course mapping up to mother domain codomain render co <coughs> and the domain order cardinality of dinger the codomain order cardinality with a adhimarko of dinger the basic result first either number therangikro so the cardinality of the domain of this adjective function is greater than or equal to the cardinality of its codomain f of dino or function are defined bandra a of dingra set learn the b of dingra or a set okay suppose on the f on the nama on to of dina assume on the function on to function of dinner under the na we will say that the cardinality of A is greater than or equal to cardinality of B. So, this is domain, this is codomain. Domain is cardinality, codomain is cardinality. That is the function of the function. This is the function of the function. This is the first result. The second result is the function of the function. The set of all Rundu Vishangal in Gether Chikrom Rational numbers The set of all rational numbers
அது நமக்கு தெரியும் செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இஸ் கவுண்டபிள் வேர் ஆஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் இஸ் அன்கவுண்டபிள் இந்த ரெண்டு விஷயமும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷ்னல் அப்படிங்கிறது கவுண்டபிளாக இருக்கும் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் அப்படிங்கிறது அன்கவுண்டபிளாக இருக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம இந்த கணக்கை ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் சொல்யூஷன் கொஷினில் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஜீரோன்னு இருக்கிறப்போ ஜீரோ அதர்வைஸ் பி பை டென் பவர் க்யூ அஃப்கோர்ஸ் நம் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இட்ஸ் ஜீரோ இஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதர்வைஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டேக்ஸ் த ஃபார்ம் பி பை டென் பவர் க்யூ இஃப் சம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பாருங்கள் அது பி பை க்யூவில் இருக்கணும் பி வந்து இன்டீஜர் க்யூ வந்து என் ஜிசிடிஎஃப் பி அண்ட் க்யூ இஸ் ஒன் ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷ்னல் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா இதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற அந்த நம்பர் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு விகித முறி எண் க்யூ வந்து என்னில் இருக்குது ஸோ அப்போது க்யூ மைனஸ் ஜீரோ நான் ஜீரோ ரேஷ்னல்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே இந்த டெஃபினேஷனாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் எஸ் ஜீரோன்னு இருக்கிறப்போ ஜீரோ ஆகிடும் அதர்வைஸ் பி பை டென் பவர் க்யூ அப்போ அந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஜீரோ ரேஷ்னல் அவ்வளோதான் ஸோ இது இப்படி கொடுக்கறது தான் நமக்கு டெஃபினேஷனாக அங்கே P பை Q, பி இன் இசட் க்யூ இன் ஒன் அண்ட் ஜிசிடி ஆஃப் பி அண்ட் க்யூ இஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போது நம்ம ஒன் ஒன் அண்டு ஆன் டூ அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதுதான் கொஷின் சப்போஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் ஆன் டூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் எஃப் ஆன் டூ அப்படின்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட்டில் என்ன சொல்கிறோன்னு பாருங்கள் த கார்டினாலிட்டி ஆஃப் த டொமைன் ஆஃப் த சப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த கார்டினாலிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் கோ டொமைன் அஃப்கோர்ஸ் இங்கே ஃபங்க்ஷன் எஃப் அப்படிங்கிறது கியூலேருந்து ஆர் ஸோ இதுதான் இங்கே டொமைன் இது கோ டொமைன் ஸோ இந்த எஃப் ஆன் டூவாக இருந்ததுன்னா டொமைனோட கார்டினாலிட்டி அப்படிங்கிறது கோ டொமைனோட கார்டினாலிட்டியை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரிசல்ட் அப்போ அந்த ரிசல்ட் ஒன்றிலிருந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா கார்டினாலிட்டி ஆஃப் கியூ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கார்டினாலிட்டி ஆஃப் ஆர் இது இக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் ரிசல்ட்டில் என்ன பேசியிருக்கோம்னா செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷ்னல் வந்து கவுண்டபிள் அதே நேரத்தில் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் வந்து அன்கவுண்டபிள் அதை கவுண்ட் பண்ண முடியும் இதை கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது அன்கவுண்டபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ரிசல்ட்லேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா இதை விட ரியல் நம்பர் அப்படிங்கிற செட் வந்து அந்த கார்டினாலிட்டியில் பார்க்குறப்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இது கவுண்டபிள் இது அன்கவுண்டபிள் அப்போ ரிசல்ட் டூலேருந்து நம்ம என்ன முடிவுக்கு வரலாம் அப்படின்னா ஆரோட கார்டினாலிட்டி அப்படிங்கிறது கியூவோட கார்டினாலிட்டியை விட அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லைனா சமமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அப்போ ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறோன்னா நம்ம எந்த ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அப்படின்னா கியூ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆருன்னு இருக்கு ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கியூன் இருக்கு அப்போ இது ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் ஏன் வந்தது அப்படின்னா எஃப்ஐ நம்ம ஆன் டூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணது தான் ஸோ நம்மோட அசம்ஷன் அப்படிங்கிறது எஃப் ஆன் டூ அது ராங் 
therefore our assumption f is on 2 is wrong அப்ப என்ன ரிசல்ட் அப்படினா f is not on 2 எஃப் வந்து ஆன் டூவாக இருக்க முடியாது ஆன் டூவாக இருந்ததுன்னா இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ஆப்ஷனுக்கு வாங்க எஃப் ஆன் டூ இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் அப்போ கரெக்டான ஆன்சரில் பாருங்கள் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆன் டூன் சொல்லியிருக்காங்க ஆன் டூ இல்லை நாட் ஒன் ஒன் பட் ஆன் டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன் டூ இல்லை ஆன் டூ பட் நாட் ஒன் ஒன் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆன் டூ இங்கேயும் இல்லை அப்போ மூணு ஆப்ஷன்லையுமே எஃபை வந்து ஆன் டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க டியில் மட்டும்தான் நெய்தர் ஒன் ஒன் நார் ஆன் டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதிலிருந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துடலாம் ஏன்னா மற்ற ஏ பி சிடி ஆப்ஷன்ஸில் எஃபை ஆன் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்ம எஃப் வந்து நாட் ஆன் டூ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சரியான விடை அப்படின்னு வரும்போது டி ஓகே எஃப் ஒன் ஒன் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் எப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறது அதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ட் எஃப் வந்து ஒன் ஒன் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் எப்படி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஜீரோ வரும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ அதர்வைஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பி பை டென் பவர் க்யூன்னு இருக்குது எப்போனா எக்ஸ் வந்து பி பை க்யூவில் இருக்கணும் அந்த பி வந்து இன்டீஜர் க்யூ வந்து என்ல இருக்கணும் ஜிசிடிஎஃப் பி கமா க்யூ வந்து ஒன்றுன்னு வரணும் ஓகே ஸோ நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா பி வேல்யூவை டென்னு க்யூ வேல்யூவை ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் பி வந்து இன்டீஜர் க்யூ வந்து நேச்சுரல் நம்பர் ஜிசிடிஎஃப் பி கமா க்யூ டென் அண்ட் ஒன் வந்து ஒன் அப்போ எக்ஸ்னு அதை பி பை க்யூ அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பி பை க்யூ டென் பை ஒன் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன பண்ணும் P பை டென் பவர் க்யூ அப்போ P பை டென் பவர் க்யூ அப்போ பி வேல்யூ வந்து இங்கே டென் டென் பவர் க்யூ வேல்யூ வந்து ஒன் அப்போ டென் பை டென் பவர் ஒன்னுன்னு வரும் டென் பவர் ஒன் வந்து டென் தான் டென் பை டென் வந்து ஒன்னுன்னு ஆகிடும் அப்போ P ஈக்குவல் டு டென் க்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ X வந்து டென் பை ஒன் ஜஸ்ட் டென் எக்ஸு டென்னு இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன்றுன்னு வந்திருக்கு அப்போ இதிலிருந்து வேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் இன்னொரு சாய்ஸ் பாருங்கள் பி வந்து டென் பவர் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் க்யூ வந்து த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே சேட்டிஸ்ஃபை ஆகும் பி வந்து இன்டீஜர் க்யூ வந்து நேச்சுரல் நம்பர் டென் பவர் த்ரீனா தௌசண்ட் அண்டு த்ரீ அதுக்கு ஜிசிடின்னு எடுத்தால் ஒன்றுன்னு தான் வரும் அப்போ இதை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி பை க்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பி ஈக்குவல் டு டென் பவர் த்ரீ க்யூ வந்து த்ரீ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் அப்போ பி பை டென் பவர் க்யூ பி வேல்யூ வந்து டென் பவர் த்ரீ பை டென் பவர் க்யூ வேல்யூ வந்து த்ரீ டென் பவர் த்ரீ பை டென் பவர் த்ரீனா அப்போவும் அதனோட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன டென் பவர் த்ரீ பை த்ரீ தௌசண்ட் பை த்ரீ அப்போ இதிலிருந்து என்ன முடிவுக்கு வரலான்னா எக்ஸ் வந்து தௌசண்ட் பை த்ரீன்னு இருக்கும்போதும் எனக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன்றுன்னு வருது அப்போ எலமெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் அதனோட மேப்பிங் இமேஜ் வந்து சமமாகவே இருக்குது ஸோ ஒன் ஒன் அப்படின்னா என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ அப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு ஒன் ஒன் எப்போனா எஃப் ஆஃப் டென் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் தௌசண்ட் பை த்ரீ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூனா எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூவா ஆனால் டென் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் பை த்ரீ ஆனால் இல்லை அப்போது 
இமேஜ் ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் அதனோட எலமெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ எஃப் வந்து ஒன் ஒன்னாக இருக்க முடியாது ஸோ இதிலிருந்து எஃப் ஒன் ஒன் இல்லை ஆன் டூவும் இல்லை இப்போ கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம சூஸ் பண்ண ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் நம்ம ஆன் டூவை ப்ரூஃப் பண்ணும்போதே ஆப்ஷன் டியை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒன் ஒன் அப்படிங்கிறத எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு வரும்போது கார்டினாலிட்டி ஆஃப் த டொமைன் ஆஃப் த சப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கார்டினாலிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் கோடமைன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட